என்னாகமத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது when we look into numbers 25th adhigaram 25th chapter 7 8 vasanangal vasikalam 7th and 8th verse and when phinehas the son of elias the son of aaron the priest saw it he rose up from among the congregation and took a javelin in his hand and he went after the man of israel into the tent and thrust both of them through the man of israel and the woman through her belly so the plague was straight from the children of israel adhe asarinaga aaronin kumaranana elai asarin magan pinegas kandapodu அவன் நடு சபையிலிருந்து எழுந்து ஒரு ஈட்டியை தன் கையிலே பிடித்து இஸ்ரவேலனாகிய அந்த மனிதன் வேசித்தனம் பண்ணும் அறையிலே அவன் பின்னாலே போய் இஸ்ரவேல் மனிதனும் அந்த ஸ்திரீயுமாக இருவருடைய வயிற்றிலும் ஈட்டி உருவி போக அவர்களை குத்தி போட்டான் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரத்தில் உண்டான பாதை நின்று போயிற்று மகன் <laughs> இவனை குறித்து நாம் படிப்பது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாய் அமையும் அண்ட் ஸ்டடிங் அபவுட் ஹிம் will be a useful for our spiritual life இங்கே ஒரு சம்பவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் here we have an incident ஜனங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் மிகுந்த வாதையினால் பாதிக்கப்பட்டு அழுது கொண்டு நிற்கிற ஒரு சூழ்நிலை so here it is a situation all the people were weeping standing in the presence of god with a great plague in the children of israel அந்த நேரத்தில் ஒரு தவறு நடக்கிறது and at that time some wrong is happening அந்த தவறை அவன் தட்டி கேக்குறான் இல்லவிட்டால் அந்த தவறுக்கு ஒரு நியாயம் செய்கிறான் and for that falls a mistakes he was asking for justice on for doing as asking for the pleading ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒவ்வொரு ஊழிய காரணமும் இந்த நாட்களிலே ஒரு பிணகாசக மாற வேண்டிய ஒரு நேரம் it is a time that every servant of god and every believer have to be changed like a phinehas even ஒரு ஆசாரியன் he is the priest முதலாவது நாம் ஆசாரியர்களாக மாற்றப்பட வேண்டும் first of all we should be changed as a priest வெளிப்படுத்தல் முதலாம் அதிகாரம் 6 ஆம் வசனத்தின்படி according to revelation chapter 1 verse 6 அவருடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் ஆசாரியர்கள் and we who are cleansed by his blood are the priests நம் இடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களரே நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமை என்றைக்கு ஒரு விசுவாசி இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்படுகிறானோ அப்பொழுது அவன் ஆசாரியன் என்ற ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிறான் when the believer is being cleansed by the blood of jesus he is coming to the state called a priest அப்படியானால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஆசாரியத்துவத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் every day we have to preserve the priestlyhood ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட அந்த புனித தன்மையை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டும் we have to practice the saintly nature of being cleansed by the blood of jesus காலையில் எழுந்த உடனே கிறிஸ்து இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே நாம் கழுவப்பட்டவளாய் மாற வேண்டும் in the morning or early morning when we are coming we have to be cleansed by the blood of christ jesus நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது தீங்குகள் தொடர்ந்து இல்லவிட்டால் பொல்லாப்புகள் தவறுகள் நடக்கும் பொழுது உடனடியாக இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்ட அனுபவத்தை மறுபடி பயிற்சி வைக்க வேண்டும் again we have to be worn by the experience of being cleansed by the blood of jesus christ when we are followed after by the evil of wickedness என்றால் ஆசாரியன் எப்பொழுதும் அந்த ஆசாரிய ஊழியத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் priest have to stand in the ministry of priesthood இங்கே இந்த பினகாஸ் ஒரு வித்தியாசமான மனுஷன் person ஒரு ஆசாரியன் சொன்னா அவனுக்கு சில ஒரு பிரமாணங்கள் இருக்கிறது when we say about a priest he is having some laws அதை மாத்திரம் செயல்படுத்தி கொண்டு ஒரு கடமைக்கான ஒரு ஆசாரியனாய் அவன் வாழவில்லை working after only that law as just for duty sake he was not living as a priest நீங்க பைபிள்ல படிச்சு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஆசாரியர்களை நம்ம பைபிள்ல படிக்கலாம் in scripture we are able to meditate or study about many priests நியாய பிரமாண காலங்கள்ல இருந்ததான ஆசாரியர்கள் and the period the priests they have lived in the time of dispensation நியாயாதிபதிகளுடைய காலங்கள்ல உள்ள ஆசாரியர்கள் and some of the priests who have lived in the period of the judges ராஜாக்களுடைய காலங்கள்ல உள்ள ஆசாரியர்கள் priests those who lived in the period of kings ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலங்களில் உள்ள ஆசாரியர்கள் பிரீஸ் ஹூ லிவ் இன் தி டேஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் இப்படி ரொம்ப வரை நம்ம பைபிள்ல படிச்சிட்டே வரலாம் we can meditate or study about many kind of priest in the bible அவங்க எல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டைல்ல தான் போயிட்டே இருப்பாங்க and they are going in different style ஆனா இந்த பினகாஸ் மட்டும் இவங்களுடைய தன்மையில இருந்து 
கர்த்தருக்காக விலகி நின்ற ஒரு ஆசாரியன் பினகாஸ் என்று சொன்னால் தைரியமான தோற்றம் உடையவன் முதலாவது இந்த மார்க்கத்துக்கு நமக்கு தேவை தைரியம் In this way, the first thing which is needed is a boldness. In the mark, when the bayamun tikilum ulle ulle ko utto arada. For this, this way is not attached to the people; those are having the fear and troubles. Bayamun tikilum or manishanu kirinda. In the mark, thala avam munneri pogave mudiyad. If a person is having a fear or terror, he are not able to press forward in this way. Nama the Bible la palay dangal la pakala. We are able to see in many places in the Bible. Orada thala yutta thuge. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து நின்றார்கள் இன் சர்டன் பிளேஸ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் வெர் கேதர்ட் ஃபார் அ பேட்டில் நியாயாதிபதிகள் ஏழாம் அதிகாரத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது when we look into judges chapter 7 32000 பேர் யுத்தத்துக்கு வந்து நின்றதாக பைபிள் சொல்கிறது பைபிள் சேஸ் 32000 கேதர்ட் ஃபார் தி வார் அப்ப கர்த்தர் ஒரு வார்த்தை சொல்ல சொன்னாரு and god is asking to utter a word என்ன வார்த்தை சொல்லணும் what was the word பயமும் திகிலும் உள்ளவன் ஓடி போக கடவுள் and he who have the fear and terror must flee away எப்படி இருக்கும் how would be யுத்தத்துக்கு வந்த ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு அனௌன்ஸ்மென்ட் சொல்ல சொல்லி கர்த்தர் சொல்றார் அண்ட் ஒன் வாஸ் கமிங் டு ஃபார் தி லார்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் देम டு டு a proclamation அந்த வார்த்தை கேட்ட உடனே ஆஃப்டர் ஹியரிங் தி வேர்ட் 22000 பேர் ஓடி போய் விட்டார் 22000 ஃப்ளீட் அவே फ्रॉम தி பிளேஸ் வந்தது 32000 32000 கேதர் ஓடுனது எத்தனை பேர் ஓடுனது எத்தனை பேர் how many have run away ஆ 22000 பேர் ஓடிட்டாங்க நாலாவது வசன வாசி மூணாவது வசன வாசி थर्ड வெர்ஸ் நியாயாதிபதிகள் 7 3 பயமும் திகிலும் உள்ளவன் எவனோ அவன் திரும்பி ஈழையாத் மலைகளில் இருந்து விரைவாய் ஓடி போக கடவன் என்று நீ ஜனங்களின் செவிகள் கேட்க பிரசித்தப்படுத்து என்றார் அப்பொழுது ஜனத்தில் இருபத்தி ஆயிரம் பேர் திரும்பி போய்விட்டார்கள் பதினாயிரம் பேர் மீதியா இருந்தார்கள் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் பண்ணா யாரையும் அடிக்கல துன்பப்படுத்தல ஒண்ணுமே சொல்லல ஒரே வார்த்தை பயமும் திகிலும் உள்ளவன் ஓடி போகிறவர் அந்த செகண்ட் டே 22000 பேர் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க he did not beat or he did not persecute the people just he made only one proclamation within a second 22000 fled away from the place ஏசு இந்த வார்த்தையை சொல்றார் Jesus said the same words யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்தை பார்க்கும்போது when we look unto John chapter 6 அங்கே ஜனங்கள் உபதேசத்தை கேட்டு கஷ்டப்பட்டு பின்வாங்க ஆரம்பித்தார்கள் people after hearing the gospel of hard seeing they had started to backslide அப்பொழுது இயேசு சொன்னார் but the Jesus said உலகத்தில் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> தெய்வம் இருக்கிறார் you are alone or you may be in a group the god is invested inside you அந்த அளவு உனக்கு எப்பொழுதும் தைரியம் இருந்துட்டே இருக்கணும் such a boldness should have in you ஒரு தீர்க்கதரிசியும் ஒரு வேலைக்காரனும் இருந்தாங்க a prophet and servant of a god were served by the there ஒரு நாள் காலையில தீர்க்கதரிசியினுடைய வேலைக்காரன் வெளியே வர்றான் and the servant was coming early in the morning coming outside full military around ஆயிடுச்சு and completely was encamped by the military அவன் கத்தி கூச்சல் போட்டு வீட்டுக்குள்ள ஓடிட்டான் and he was shouted and was entering inside the home என் ஆண்டவனே நம்மளை சுத்தி ராணுவம் சூழ்ந்து இருக்கிறது நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு கேட்டான் மை லார்ட் இன் கம்பிங் अराउंड தி மில்ட்ரி வாஸ் சீயிங் அண்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டு ஃபர்தர் திருக்கதரிசி என்ன சொன்னா ஒன் தி ப்ராஃபிட் ரிப்ளைட் ஆண்டவரே ஏன் கூட இவன் இருக்கற ஆண்டவரே ஆனா இவன் கண்ணு திறக்கலையே ஹி இஸ் ஃபோன் வித் மீ வை ஹிஸ் ஐஸ் வாஸ் ब्लाइंडेड இவன் கண்ணு குருடலா இருக்கு ஹிஸ் ஐஸ் வாஸ் ब्लाइंड இவன் கண்ணை திறக்கன ஆண்டவரே னு சொன்னா ஓபன் தி ஐஸ் ஹி செட் நீங்க எப்படி ஜெபம் பண்ணுவீங்க ஹவ் will you pray உங்க பையன் வந்து உங்க பொண்ணு வீட்டு வாசல்ல வெளிய வந்து சொல்றாங்க ஐயோ வெளிய பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அப்படினா நீங்க என்ன சொல்வீங்க கதவு மூடு எழுதி மூடுறா மாங்க your son and daughter is telling that there is a problem outside what will you tell you ask to close the door சோத்ரா 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 அவனோட நீங்க பயப்பட ஆரம்பிச்சிடுவீங்க and telling praise the lord and you fear more than him 
இவன் சொன்னா என் கூடயே இருக்கிறான் ஆண்டவரே இவன் கண்ணு என்ன செய்யுங்க திறங்க and he said so he is with me open his eyes patan kan tarandiruchu his eyes were opened immediately kannu tarandha poradhan theriyudhu indha thirku thirisiya chutti personally indha veetta chutti yaar nikira akni radhamo kudrai nikida adhukku poradhan avan dhairiyamana chariot of fire and horses were encamping around invisibly then only he is able to understand it one avar thaniyaga irukka vidugiradillai he will never leave you alone adhalatha yesu sonna ninga ellarum enna vittu odiruvinga ana en pida enna thaniya irukka vidugirade இல்ல and jesus said so everyone flee away from me by my father will never leave me alone முதலாவது ஒரு விசுவாசி தைரியம் உள்ளவனா இருக்கணும் first of all a believer should be bold or courage எந்த வார்த்தையும் உன்னை அசைச்சற கூடாது any kind of words will not shake you எந்த ஒரு சம்பவமும் சம்பவமும் உன்னை அசைச்சற கூடாது and any kind of situation or any incident will should not shake you எந்த சூழ்நிலையும் உன்னை அசைச்சற கூடாது any circumstances should not shake you நீ எந்த சூழ்நிலையிலும் நீ மௌனமா இருந்து அமைதியா இருந்து சூழ்நிலையை ஜெயிக்கணும் யூ ஹாவ் டு பி சைலன்ட் இன் எனி கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன் பட் யூ ஹாவ் டு ஓவர் கம் உங்களால அப்படி இருக்க முடியுமா ஆர் யூ ஏபிள் டு லிவ் லைக் தட் உங்களுக்கு அந்த தைரியம் இருக்கா ஆர் யூ ஹேவிங் திஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் படவல சீசிகளோடு போன பொழுது அவர் இளைப்பாரி கொண்டிருந்தார் பெரிய பிரச்சனை காத்து போயல் அடிச்சது அவங்க போய் அவர் எழுப்பினாங்க when jesus christ was traveling in the boat with the disciples there was a great tempest உங்களுடைய தைரியத்தை நீங்கள் காத்துக்கொள்ளும் you have to keep your confidence அதனால தான் பினகாஸ் அவங்க அப்பா அவனுக்கு பேர் வச்சா பினகாஸ் னு சொல்லி தைரியமான ஒரு ஆசாரியன் so his father was keeping his name as a pinhas he is the one who is a bold priest இங்க என்ன நடந்துது and what had happened here இங்க ஒரு தவறு நடக்கு he had was wrong was happening இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியம் உள்ளவர்கள் the people of israelites are having the life of separation அவங்களுக்கு தேவன் சொன்னாரு not said to them நீங்க உலகத்து மனுஷரோட ஐக்கியமே வைக்க கூடாது and you should not have any fellowship with the worldly people அதுளை சரியான அர்த்தம் சம்பந்தம் கலக்க கூடாது the right thing is you should not have any marriage proposals ஒரு தெளிவான வார்த்தையை கர்த்தர் சொல்றார் and the lord is giving them a clear words அப்ப அவங்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு and they are having the protection ஆனா என்னாகும் 23 ஆம் அதிகாரத்துல வந்தபோது when we come to numbers chapter 23 அங்கே ஒரு மனிதனை கொண்டு வந்து சபிக்க முடியாக பாலாக் என்ற ராஜா பிரயாசப்படுகிறார் the king balak is just taking steps to make a person to curse இப்ப அப்ப சபிக்க வந்த பொழுது when he come to curse அந்த திருக்கதரிசினால சபிக்க முடியல the prophet is not able to curse him அப்ப அவன் கேக்குறான் ஏன் அவனை சபிக்க முடியலன்னு and he asked why i am not able to curse him நம்ம வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை நம்ம எதுக்கு முக்கியப்படுத்துறோம் நீங்க அதை கவனிச்சுக்கங்க here you have to identify why we are making give importance to the life of separation பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி வேறுபாட்டின் ஜீவியம் ரொம்ப முக்கியம் in old testament or new testament the life of separation is very important apostle randam adhigarathila parisuthavi petra pinbu mudal mudal devan sonna aalochanai enna and what was the counsel which was first mentioned at the acts of the apostles chapter 2 ah 40th vasanam enna solugirathu what was the 40th verse is telling innum anega vaarthigalalum saatchi kuri maarpaadulla indha sandhiri vittu vilagi ungalai rachithukollungal endrum putti sonnan idhu da mudal mudal solla patta first prasangam and this was the first sermon which was given to them prasangathila first vaarthai idhu da neengal maarpaadana sandhiri vittu vilagi ungalai rachithukollungal save yourself from the untoward generation and this is the first gospel indha vishayathil neenga romba gavanamaga irukanum and you should take heed in this matter neenga ennaama 23 am adhigarathila in numbers chapter 23 sabikkapatta sabikka mudiyaga vandadana andha ooliyan enna seidan and the one priest who is a one servant of god who come to curse what he did do and the janatha sabikka mudiyadhukku or reason solra and he was telling the reason for not able to curse the people first reason first reason ena reason what was the reason 21 sorry ennagum 23 9 23 9 of numbers kanmalai uchil irundhu naan avanai kandu kunjugalil irundhu avanai paarkiren அந்த ஜனங்கள் ஜாதிகளோட கலவாமல் தனியே வாசமா இருப்பார்கள் இந்த செப்பரேஷன் லைஃப் தான் உன்னைய செய்வனையோ ஏவலோ பில்லி சுனியமோ சாபமோ தொடாம உன்னைய பாதுகாக்கிறது திஸ் லைஃப் ஆஃப் செப்பரேஷன் இஸ் பிரசர்விங் யூ फ्रॉम தி சோர்சரஸ் அண்ட் விச் கிராஃப்ட் அண்ட் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கர்சஸ் கடைசி வரைக்கும் அவனால சபிக்கவே முடியல அன்டில் தி எண்ட் ஹி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கர்ஸ் இப்ப கலம்பரா ஹி வாஸ் டிபார்ட்டிங் அப்ப அந்த ராஜா சொல்றான் எனக்கு உன்னைய கூட்டு வந்ததனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல and the king is telling there is no use of bringing you here appa na enna pandrathu what i have to do indha janatha enna panna mudiyum what i want to do with this people evlo powerful ah irukangale such a powerful people are they andam irukathukatha balan irukirathu and they are having the strength of the unicorn appa na eppadi thaan ivungala overcome pandrathu nu kekkaran i was asking how to overcome this people avan poyum bodhu oru vaartha sonna while departing he uttered a word indha janangala paavam seiya vechita jeichirala if you are making the people to commit sins we can overcome 
நமக்கு குடும்பங்கள்ல சில குடும்பங்கள் இன்னும் செய்வன இருக்கு இன் சம் ஆஃப் தி ஃபேமிலிஸ் ஸ்டில் விச் கிராஃப்ட் ஆர் பிரசன்ட் இன்ன ஏவல்கள் இருக்கு அண்ட் ஸ்டில் தே ஹேவ் சம் ப்ராப்ளम्स ஆல்சோ சில குடும்பங்கள்ல பில்லி சூனியங்கள் இருக்கு அண்ட் தே ஹேவ் தி விச் கிராஃப்ட் ப்ராப்ளम्स இன்ன சில வீடுகள்ல பொல்லாத ஆவியளுடைய கிராசிங் இருக்கு அண்ட் ஸ்டில் தே ஹேவ் தி ப்ராப்ளम्स ஆஃப் தி ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் பொல்லாத ஆவியளுடைய கிராசிங் வீட்ல நுழைஞ்சு போயிட்டு வருது அந்த கிராசிங் ஆர் மூவிங் ஆஃப் தி ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் இன் தி ஹோம் அதுக்கு காரணம் ஓ ஜீவியத்துல இன்னும் நீ சரியான செப்பரேஷன் லைஃபுக்கு வரல தி ரீசன் இஸ் ஸ்டில் யூ டிட் நாட் கீப் தி லைஃப் ஆஃப் செப்பரேஷன் வந்துட்டேனா உள்ள வராது if you come inside it no come and enter inside அங்க என்ன நடந்துது and what happened there அந்த ராஜாட்ட போய் இந்த பிள்ளையாம் ஒரு தப்பான ஆலோசனை சொல்லி கொடுத்துட்டு போய்டான் and one was having a wrong counsel with the king அவன் சொல்றான் இவங்க ஜாதிகளோடு கலந்துட்டாங்கனா failure ஆகும் and if they are mixed with the group of the people they will fail and they will be இதத அவன் சொல்லி கொடுத்த ஒரு தவறான ஆலோசனை and this was the wrong counsel he given to them இது ஒரு பொல்லாத போதனை and this was the wicked counsel வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் 14வது வசனத்தில் புதிய ஏற்பாட்டிலும் அந்த போதனை வேலை செய்கிறதாக ஆவியானவர் பேசுகிறார் the spirit of god is speaking in revelation chapter 2 verse 14 even it is working in new testament period ஆயிலும் சில காரியங்களை குறித்து உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு விக்கிரங்களுக்கு படைத்தவர்களை புசிப்பதற்கும் வேசித்தன பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடரலை இஸ்ரேல் புத்திரர் முன்பாக போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்கு போதனை செய்த பிளே யாமுடைய போதகத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் உன்னிடத்தில் உண்டு வேசித்தனம் என்பது சாத்தான் வருகிறதுக்கு வாய்ப்புள்ள ஒரு வாசல் அதுல நீங்க கவனமா இருந்துட்டீங்க தப்பு வைக்கப்படுவீங்க உள்ள வர்றதுக்கு நீ கதவை திறந்து வைக்கிறேன்னு அர்த்தம் இந்த பிள்ளையாம் போகும்போது பாலாக் ராஜா கூப்பிட்டு இந்த பெண்களோட பையங்களை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ண விடுங்க உங்க ஜாதி பெண்களை விட எல்லாம் கிளியர் ஆயிடு நீங்க ஜெயிச்சிருவீங்க சொல்லிட்டு போனா அதே மாதிரி ஒரு கெட் டுகெதர் வந்துச்சு எல்லாரும் விழுந்துட்டான் அந்த பாலம் இஸ் ஆஸ்கிங் டு பாலாக் அண்ட் யூ ஆஸ்க் ஆல் தி மென் இன் யுவர் சிட்டி ஆன் தி நேஷன் டு மிங்கில் வித் தி गर्ल्स இன் தி சிட்டி அண்ட் தே டிட் சோ அண்ட் தேர் வாஸ் a great spoil for them என்னாகமும் 25 1 2 25 1 and 2 verse of numbers இஸ்ரவேல் சிட்டி விலே தங்கி இருக்கையில் ஜனங்கள் மோவாபின் குமாரதிகளோட வேசித்தன பண்ண தொடங்கினார்கள் அவர்கள் தங்கள் தெய்வங்களுக்கு இட்ட பலிகளை விருந்துண்ணும்படி ஜனங்களை அழைத்தார்கள் ஜனங்கள் போய் புசித்து அவர்கள் தேவர்களை பணிந்து கொண்டார்கள் இங்கதான் முதல் விழுகை தொடங்குகிறார் எப்ப நம்முடைய வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை கெடுக்கிறோமோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பிசாசு சங்கார புசல் போல உள்ள வந்துருவான் நண்பர்கள் வெளிச்சம் <laughs> நீ ஒரு ஒளி யூ ஆர் லைட் அப்ப நீ உனக்கும் ஒளிக்கும் இருளுக்கும் என்ன கிடையாது சம்பந்தமே கிடையாது and there is no relation with the darkness and light அதுக்கு பிறகு நீ வந்து எங்க அக்கா பையன் எங்க அக்கா பொண்ணு எங்க மாமா பொண்ணு எங்க பக்கத்து வீட்டு பொண்ணுன்னு நீ மாட்டி பையன் மாட்டிக்கிட்டு அப்படி இப்படினு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு உங்க சொந்தங்கள் பெற்றோர்கள் இப்படி எல்லாம் நீங்க கை கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ பெரிய ஒரு டோர் யாருக்கு திறந்து வச்சிரற பிசாசுக்கு திறந்து வச்சிரற அதுக்கு பிறகு வந்துகிட்டு பாஸ்டர் பிரதர் ஜெபம் பண்ணுங்க உபவாசம் போடுங்க எங்க வீட்ல ஏரியா பிரேயர் வைங்க ஒண்ணு வேலை செய்யாது இப்ப யூ சீ சோ தட் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் ஓபனிங் தி டோர் ஃபார் தி சேட்டன் டு எண்டர் இன்சைட் আফட்டர் தட் யூ ஷட் நாட் ஆஸ்க் ஆ சீக் ஃபார் தி பிரேயர் फ्रॉम us இங்க அப்படி தான் நடந்துது அண்ட் வாட் டஸ் தட் வாட் ஹேப்பன் ஹியர் இந்த ஜனங்கள் தவறு செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அண்ட் திஸ் பீப்பிள் ஸ்டார்ட் டு கமிட் தி ராங் திங்ஸ் இந்த இடத்துல தான் பினகாஸ் யாருன்னு இன்ட்ரோ듀ஸ் ஆகுறோம் அண்ட் ஹியர் தி பினகாஸ் ஹஸ் பீன் இன்ட்ரோ듀ஸ்ட் அது வரைக்கும் எப்படி இருந்தா ஹவ் ஹி வாஸ் டில் தென் பலி செலுத்துறது and he was making sacrifices ah ratham telikirade and sprinkling blood tol urikirade and this was a tol urikirade playing ipdi dhaan avan senjikittirundha and this is what he is meditating ana ipo enna nadandhuchu and what had happened there inge oru veru vaattin jeevitha janangal kedutha vidinaala and the people have corrupted the life of separation janangalukulla vaadai vandiruchu and there was a great plague among the people onbadha vasana vaasinga ninth verse அந்த வாதியால் செத்தவர்கள் இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் சாவு வந்துருச்சு அந்த ஒரு வியாதி மட்டுமல்ல அந்த வாதையினால இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் செத்தாங்க ஜனங்கள் செத்துக்கிட்டே இருக்கான் 
விசாசுக்கு கதவ திறந்து விட்டுட்டேனா உள்ள ஒரு செகண்ட்ல எல்லாத்தையும் அடிச்சு ஒண்ணு இல்லாம ஆகிடுவான் இஃப் யூ ஓபன் தி டோர்ஸ் ஃபார் தி சைட்டன் ஹி will come and beat up and will spoil immediately இது இது நீங்க யோபுனுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் and we can see this in the life of job பெர்மிட் கடச்ச உடனே அந்த வீட்ல 10 பிள்ளைங்க இருக்காங்கனே ஒரு காத்து அனுப்பி அந்த வீட்டை நினைஞ்சிட்டான் உடச்சு ஒரே டைம் வீடு உடஞ்சிருச்சு பத்து பிள்ளைகளும் காலி ஆடுகளையும் கழுதையில் இங்க வேசி தனத்தினால் இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் வாதையினால் செத்தார் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தோர்னிகேஷன் ஸ்பிரிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இந்த நேரத்தில் ஜனங்கள்லாம் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க ஐயோ செத்து போயிட்டாங்களே நாங்க என்ன பண்ணுவோம் இப்படி தப்பு நடந்துருச்சுன்னு எல்லாம் அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது பீப்பிள் வேர் கமிட்டிங் பிகாஸ் ஆஃப் கமிட்டிங் திங்ஸ் பீப்பிள் வேர் வீப்பிங் அட் டைம் ஆஃப் வீப்பிங் அந்த சைடு வழியா ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை கூட்டு போயிட்டே இருக்கான் அதை தான் நீங்க ஆறாம் வசனத்துல நீங்க படிச்சிருக்க படிச்சு பார்க்கலாம் ஒரு மீதியான ஸ்திரீயை ஒருவன் அழைத்து கொண்டு போனான் எப்படி இருக்கும் ஜனங்கள்லாம் இப்படி இவ்வளவு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு தோல்வி ஆயிடுச்சு எல்லாரும் அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது the people were crying and because of the failure inge enna nadanduchu what happened here avan oru valivan poi oru penna kootikittu avan padukku poi paavam seiradhu kootu poitan a young boy calling a woman to make of sin he was calling her janangal ninnittu irukkum bodhu pinagas paatha when people were standing pinagas looked at it oru veet eeti thookna and he took a javelin nera pona i was straightly going towards him straight and vidukku la pona he was entered into the home rendu varum jethu ore kutthula kutti konnuta and within a single pure sickle both one ivan kutti konna odane vaadai neruthapattade when he killed them immediately plague was stopped eppadi irukku neenga paarenga how it will be seen ha kuttunda meediyaniya streeyin peyar kaspi and the median its woman who was peers is called as a kaspi 15th vasanam adai solugirathu the 15th verse is mentioning this பதினாலாம் வசனம் சொல்லுகிறது குத்துண்ட இஸ்ரேல் மணியனுடைய அந்த பிரபுனுடைய பெயர் சிம்ரி இன்னைக்கு அதுக்கு என்ன சரியான அர்த்தம் சிம்ரிக்கு மியூசிக் சம்பந்தப்பட்டதான ஒரு இளைய சமுதாயத்தை கெடுக்கிற ஒரு வல்லமையான ஒரு சக்தி உள்ளது அடிச்ச உடனே இவன் கையாடும் காலாடும் ஏதாவது ஒண்ணு ஆடும் When they start playing such music either the hands will be shaken or the legs will be shaken. Ena chala music la pisa se play pannudhu. In some of the music instruments even Satan is playing it. Ena nal isai vande devu doodarukku kudukapatta oru varam. Music is the gift given to the angels of God. And the music potukittirukkira devu doodan dhaan keela vilundha. And the one who was playing the music he was fallen. Puridha na solradhu. Music potukittirundhadana deva deva doodan dhaan enna senjidhu. விழுந்து போன தூதனாக மாறினான் அதனாலதான் காயினுடைய சந்ததியில போய் மியூசிக் சேர்ந்துருச்சு நீங்க பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்துல பார்க்கும் போது அங்க வேதம் என்ன சொல்லுகிறது வசனம் நீ தேவனுடைய தோட்டமாகிய ஏதேனில் இருந்தவன் பத்மராகம் புஷ்பராகம் வைரம் படிக பச்சை கோமேதகம் எஸ்பி இந்திர நீளம் மரகதம் மாணிக்கம் முதலான சகலவித ரத்தினங்களும் பொண்ணும் உன்னை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளில் உன் மேல வாத்தியங்களும் உன் நாகசுரங்களும் உன்னில் ஆயத்தப்பட்டிருந்தது இது வந்து ஒன்று 
யூபால் அவன் கிண்ணரக்காரர் நாகசுரக்காரர் யாவருக்கும் தகப்பனான அவன் ஒரு சிற்றின் பப்ரியன் and he is the one who is a filler of the pleasures ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சிற்றின் பப்ரியனாய் மாறும் பொழுது நாம் தான் अनेक தோல்விகளுக்கு காரணம் and we become the reason for the failures one who was entangled in the pleasures இதைக் குறித்து நாம் ரெண்டு பேதிரில வாசிக்கும் பொழுது when we look about this in second peter இரண்டாம் பேதிரி இரண்டாம் அதிகாரம் 13வது வசனம் 213 of second peter இவர்கள் ஒரு நாள் வாழ்வே இன்பமென்றேனி கரைகளும் லட்சிகளும் ஆயிருந்து உங்களோடு விருந்தொன்கையில் தங்கள் வஞ்சனைகளில் உல்லாசமாய் வாழ்கிறவர்கள் இவங்க எப்படிப்பட்டவங்க ஒரு நாள் வாழ்வை இன்பம் என்று எண்ணக்கூடியவர்கள் இவர்கள் விருந்து உண்கையில் உல்லாசமாய் வாழ்கிறவர்கள் இப்ப என்ன இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டுக்கு வந்தீங்கன்னா அவர்கள் விருந்துபடி ஜனங்களை அழைத்தார்கள் அதனாலதான் பெண்டிகாஸ்ட்ல இந்த கெட்டு குதர் எல்லாம் கிடையாதுங்க சோ வி ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி கெட் டு கெதர் ஃபெஸ்டிவல் இன் பெண்டிகாஸ்ட் ஏதாவது பிரேயர்னா கெட் டு கெதர் வெச்சுக்கலாம் when we have prayer we can have some get together சும்மா फ्रेंड्स வந்தாங்க சொந்தக்காரங்க வந்தாங்க காலேஜ் பையங்க வந்தாங்க கூட படிச்ச பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்துச்சுங்க அப்படி இப்படி போய் கெட் டு கெதர் வெச்சு கடைசில விழுந்து போனதுதான் சரத்ரம் ಜಾಸ್ತಿ ஆகுது சோ there are many histories mentioning that because of the fallen happened because of get together because friends of college we met up with them இங்க அதுதான் நடந்துது and this was happened because of it in the simri boy கஸ்பின் ஒரு பெண்ணை பிடிச்சிட்டு and zimri was catching a man a woman called kasbi kaspin sona tavaru nu artham when we tell hasbi it is a meaning as a fault or wrong inbamum tavarum eneyum bolude adu tavarana inbamaga maari vidukirathu when the pleasure and faults get joined together it become a wrong wrong sense inga enna nadanduchu and what happened here in the edathula da ivan poi avangala kutti konnuta and at this place he pierced him and make them tell nam ipa subject varuvom now we'll, let us come to the subject inda pinaka seida karyangal enna and what was the thing written by finhas இவன் முதலாவது போய் அந்த பெண்ணையும் அந்த பையனையும் குத்தி கொண்டால் வாதை நிறுத்தப்பட்டது கடைசி பகுதியை வாசிங்க ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற வியாதி வாதை பிரச்சனையை நிறுத்தணும் எழுந்து இங்க அந்த பாவத்தை அழித்தத பைபிள் சொல்லுகிறது நியாயம் செய்தான் and destroying the sin the bible is telling he had made a judgement or vishwasi paavatha eduthu poraaduvathu nyayam seivadai kanbikkirathu when the believer is striving hard against or opposing the sin it shows his judgement ninga or thagappana irukalam thaaya irukalam pillegala irukalam you may be a father or mother or a son or children unga kudumbathukku urodhama elumbirukkira vaadhaiye ungalaala nirutha mudiyada are you able to stop the plague which is opposing your family in the pinagas avan vaadhaiye nirutha koodiyavan Pinhas was the one who was able to stop or stay the plague. குடும்பத்துல போராடி கொண்டிருக்கிற வல்லமையை நிறுத்த நீ கத்தருக்காக ஒன்றை செய்ய வேண்டும். You have to do certain things for the Lord for the plague to be stopped in your family. இது இன்னொரு விதத்துல பார்க்கும் பொழுது Then we see in a different aspect. பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது? What does the Bible say? என்னாகமும் 25 11ல இவன் தேவனுடைய உக்கரத்தை திருப்பி நான் நிறுத்தினான். And 25 11 of numbers is saying that he has consumed the jealousy of God. என்னடால் நம்ம மேல் அறிஞ்சோ அறியாமலோ பல நியாய தீர்ப்புகள் இருக்கிறது நோயிங்லி ஆர் அன்னோயிங்லி many judgment was placed upon us உங்க தகப்பன் மூலமோ தாய் மூலமோ பிள்ளைகள் மூலமோ நம்முடைய செயல்கள் மூலமோ சில நியாய தீர்ப்புகள் நம்ம மேல நிக்கலாம் and some of the judgment may stand upon us because of the father or mother or children ஒரு ஊழியக்காரன் இல்லட்ட ஒரு விசுவாசி ஒரு தகப்பன் என்ன செய்யணும் அந்த தேவனுடைய கோபத்தை அந்த நியாய தீர்ப்பை நிறுத்தணும் a servant of god or a father what he have to do they have to stop the judgment upon us ஆண்டவரே மன்னியோ એમ புருஷனை மன்னியோ 
என் பிள்ளைகளை மன்னியும் என் மனைவியை மன்னிக்கணும்னு அப்படி ஜெயிப்பிக்காம நம்ம இப்ப எப்படி ஜெபிக்கிறோம் அண்டவரே என் புருஷனை சந்தியும் கைய கால ஓடிச்சிடும் இப்படி ஜெபிச்சா அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் and these days we are praying that i have to wake up the hands and legs of my of our husband you have to pray make my can from my husband to forgive enagama 25 11 25 of numbers naani nerichalil israel putrari ninnula maakada padikku aasarinaagiya aaronin kumarnana elayasarin magan pinegas ennimitham avargal nadivil bhakti vairagyam kaanvithadinal israel putrar mel undana en ukkirathai thirupinan devanudaiya judgement vandiruchina அதை ஒருத்தம் போய் நிறுத்தணும் when the judgment of god comes we have to stop immediately இப்ப தகப்பன் ஒரு பிள்ளை அடிக்கறானே அம்மா என்ன செய்வாங்க if the father is beating a son what the mother will do என்ன செய்வாங்க அடிக்காதீங்கன்னு குறுக்கு போவாங்க இல்ல இவங்க தான் போட்டு கொடுத்திருந்தாங்கன்னு என்ன செய்வாங்க அடி சாவடி சா அப்படி தான் சொல்றோம் அப்படி தான் they will tell do not beat or if they have given this mistake and they ask them to beat எப்படி தகப்பனுடைய உக்கரத்தை தேவனுடைய உக்கரத்தை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை போய் தடுத்து நிறுத்தணும் வேண்டாம் ஆண்டவரே ஒரு தினம் அப்படிதான் மோசை செஞ்சான் இன்டிக்னேஷன் ஆஃப் தி ஃாதர் ஷட் பீ கன்வெர்ட்டட் பை தி சன் ஆஃப் தி காட் ஆண்டவர் ஒரு இடத்துல சொன்னாரு நீ விலகி வா இந்த ஜனத்தை எல்லாம் நிஞ்சற ஒரே நிமிஷத்துல அதம் பண்ணிறறானே at one place god is instructing him you come away i will destroy the people மோசை என்ன சொன்னா தெரியுமா what the moses replied ஏன் பேர வேணா நிசிங்க கிரிக்கி போடுங்க block my knee even நீங்க இவங்களை காணானு கொண்டு போறேன்னு சொல்லி எகுத்துல இருந்து அற்புதம் செஞ்சு கொண்டு வந்தீங்க இப்ப நடு ரோட்ல எல்லாரையும் அழிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பலத்த நாமத்துக்கு மகிமையான நாமத்துக்கு நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு தேவன்ட்ட கேக்குறான் அண்ட் ஹி வாஸ் ஆஸ்கிங் டு தி காட் அண்ட் யூ ஹவ் பிராட் தி பீப்பிள் ஆஃப் விச் வி பீப்பிள் ஆஃப் இஸ்லேட்ஸ் फ्रॉम ஈஜிப்ட் பை டுயிங் many miracles அண்ட் இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் தி பீப்பிள் டிஸ்ட்ராயிங் தி வே அண்ட் வாட் will be you let tell for the glorious name தேவனுடைய உக்கரத்தை நாம் திருப்ப வேண்டும் அண்ட் we have to change the violence of god அப்படினா சரியான அர்த்தம் என்ன what was the right meaning for it 106 ஆம் சங்கீதம் 23 ஆம் வசனத்துல மோசே தேவனுடைய உக்கர தே திருப்பினான் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 1623 வெர்ஸ் we are able to see he was able to turn away the violence of god ஆகையால் அவர்களை நாசம் பண்ணவேன் என்றார் அப்பொழுது அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மோசே அவர்களை அவர் அழிக்காதபடிக்கு அவருடைய உக்கரத்தை ஆற்றும் பொருட்டு அவருக்கு முன்பாக திருப்பின் வாயிலே நின்றான் பைபிள்ல நீங்க நல்லா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா திருப்பின் வாசல்ல நின்ன ஒரே ஆள் யார்தான் யார்தான் மோசே ஒரு ஆள் தான் இந்த பைபிள் we are able to see only one person was standing in the gap of breaches moses அப்ப தெரப்பின் வாசல்ல நின்னதனால தான் அந்த ஜனத்தின் உக்க அந்த ஜனத்துக்கு மேல நியாய தீர்ப்பு வராம உக்கரத்தை வந்தினா திருப்பிட்டான் he stood before the this breach or gap of the lord so he was able to turn away the wrath or violence of the people இவ நின்ன உடனே கத்தர் சொன்னாரு சரி நான் ஜனத்தை அழிக்க மாட்டேன் விடு என்ற when he stood immediately god replied i will not destroy the people நீங்க அப்படி யாராவது நிக்கிறீங்களா or the people are standing like this உன்னுடைய வீடு ஒரு திரப்பின் வாசலாய் மாற வேண்டும் let your home be be changed as a standing in gap உன்னுடைய படுக்கை அறை ஒரு ஜபா அறையாய் திரப்பின் வாசலாய் மாற வேண்டும் and your praying your house and your living room should be changed as a prayer home உன்னுடைய ஜப நேரங்கள் தேவனுடைய உக்கரத்தை திருப்பக் கூடியதாய் அமைய வேண்டும் all your prayer time should be changed to change as a coalence of fire ஒன்று அவன் பாவத்தை எதிர்த்து போராடினான் one he was striving hard with the sin இரண்டாவது வாதையை நிறுத்தினான் he was stopping the plague மூன்றாவது தேவனுடைய உக்கரத்தை திருப்பினான் தேர்ட்லி ஹி வாஸ் டர்னிங் அவே தி ராத் நானாவது फोर्थலி எனாகும் 25 13 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look into numbers chapter 23 verse 14 அவன் பக்தி அவன் தன் தேவனுக்காக பக்தி வைராக்கியம் காண்பித்து அவன் தன் தேவனுக்காக பக்தி வைராக்கியம் காண்பித்தான் and he was able to show the zealous of his god பக்தி பய பக்தி பக்தி விருத்தி தேவ பக்தி இன்னும் சொல்ல போனா பக்தி வைராக்கியம் லாஸ்ட் godliness or the zeal of god a godly nature and these are the things that last is zeal of god bhakti valarchi adanje valarchi adanje enga poi nikkum vairagyama maaridum and the god godliness is step by step is changing into zealous of god namella ethana ver bhakti vairagyama irukrom and how many are found as a zeal for god namakulla ethana ver bhakti vairagya irukku how many of the have zeal of godliness eludhi vechikanga you write in you know bhakti vairagyam ulla on mattum da தன சுத்தி இருக்கிட்டே இருப்பா and those who are having the zeal of god will keep sanctifying பக்தி வைராக்கியம் இல்லாதவனுக்கு சுத்தி இருப்பே வராது if he is not having the zeal of god he will not get the sanctification திரும்பவும் சொல்றேன் once again i repeat பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவன் எப்பொழுதும் தன சுத்தி இருக்கிட்டே இருப்பா and one who is having the zeal of god will keep sanctifying சுத்தி இருப்பனா எப்படி what is the meaning of sanctification வைராக்கியமா செய்வான் and we will do with zealous 
பிடிச்சு அதுலயே நிப்பான் and if he is holding he will stand in that யோவான் எழுந்த சுவிசேஷத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது when we look into the gospel to saint john அங்க இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பக்தி வைராக்கியத்தை காண்பித்தார் and jesus was showing his zealous என் பிதாவின் வீட்டை குறித்த பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது என்று இயேசு பேச ஆரம்பித்தார் and jesus was starting to speak and concerning my father's house the zealousness and it consumed being இரண்டாம் அதிகாரம் 17 ஆவது வசனம் 217 யோவான் யோவான் 2 17 அப்பொழுது உங்களுடைய வீட்டை குறித்து உண்டான பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது என்று எழுதி இருக்கிறதை அவருடைய சீச்சர்கள் நினைவு கூர்ந்தார்கள் இந்த பக்தி வைராக்கியம் வந்த பொழுது அவர் சாட்டை உண்டு பண்ணிட்டு ஆலயத்துல இறங்கிட்டார் and when he got the zeal of in him he was taking the wife and he was able to beat in the temple அது 15 ஆம் வசனத்துல நீங்க பார்க்கலாம் and this we can see in the 15 verse உள்ள இறங்கி வந்த உடனே when he was departed immediately ah அன்னைக்கு தான் ஆலயத்துல ஒரு பெரிய சுத்தி இருக்கு உண்டான and there was a great sanctification took place in the temple காசு கடக்கார உள்ள உட்கார்ந்திரنا and many money makers were sitting inside ah அடுத்து புறா விக்கிரம உட்கார்ந்திருந்த and one he was selling the doves were sitting அடுத்து ஆடு மாடு விக்கிரம உட்கார்ந்திருந்த and one who was selling ox and fish sheep were sitting ஏ இயேசு இத பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் Jesus looking at them were amazed வீட நீங்க எப்படி பண்ணிட்டீங்க என் வீட என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்க and what you made my home or temple அடிச்சு தோளச்சு தூக்கி எறிஞ்சு கவுத்திட்டார் and he was beating and he was overthrowing everything நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் you are the temple of god சரியான பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவன் தன்னை சுத்திரித்து கொண்டே இருப்பான் one who is having a zeal of god he will keep sanctifying மத்தவனை சுத்தி இருக்கிறது அல்ல and is not sanctifying others மத்தவனை சவுக்கல அடிக்கிறது அல்ல it is not beating others உன்ன நீயே தண்டிக்கிறது you have to punish yourself நம்மை நாமே நிதானி தெரிந்தால் நியாயம் இருக்க படம் if you examine ourselves we will not be judged நீ ஒண்ணே நீயே சரிபடுத்தணும் you have to right yourself ஒண்ணே சுத்தி இருக்கணும் you have to sanctify yourself உனக்குள்ளே ஒரு வைராக்கியம் உண்டாகணும் and there should be zealousness inside you பாவத்தை எதிர்க்கிற விஷயத்துல and in opposing the sin பரிசுத்தமா ஜீவிக்கிற விஷயத்துல in living the life of holiness உபவாசம் எடுக்கிற விஷயத்துல fasting ஜெபிக்கிற விஷயத்துல in time of praying தேவ சமூகத்துக்கு போற விஷயத்துல coming to the presence of god அதிகாலையில எழும்புற விஷயத்துல getting up early in the morning ஒண்ணே இன்னொருத்தை வச்சு தள்ளிட்டே இருக்க கூடாது எழும்பு உட்கார் ஜெபம் பண்ணு முளங்கள் போடு கண்ணை மூடு இப்படியே தள்ளிட்டு இருந்தா அதுல என்ன பிரயோஜனம் if some others is pushing you to pray and stand on nails so what is the use of it niya elumano you must stand yourself niya o veeda therapin vasala maatano and you have to make your home as such a gasta niya niya devunude aalayam you are the temple of god nee mathavana paaka koodadhu you should not look unto others ninga vena padichu paarenga and you will read and see anga mose irundha moses was there anga aaron irundha aaron was there anga elias irundha and elias was there ina aayirakkanakana ver irundanga many thousands of people were found avangala ella bi munnukitte ayyo ella chethukitte irukkaangale chethukitte irukkaangale indha paattu dhaan paadi irundha and they were singing the song everyone is dying yo ordana ene eda edta eetiye thookna and who was the one he was the one who was taking the javelin yaar elumanum illa nee elumbu no one have to raise up you have to raise up nee oral sariyavu ellame sariyavu if you correct yours if anybody will be traitor oru yesu dhaan inda mulu ulagathukku rachippai maari a single jesus become a savior of this world yesu solra na vanda oru onum illa endra aacharya pette naan appadi la naan enna ore aala aalaye meditate and what jesus said then i was i was exclaimed i was amazed that none was found there and i was a single person was bringing the temple yaar vandalo varatala nee eeti edu kattirukaga bhakti vairagyama nillu 4 manikku 3 manikku 2 manikku raatrile mudal chaamathil elundu un kaigalai eradu moochithu kadakkira un pilligaludeya pranannukaga un kaigalai eradu un kannin karuppu viliye summa irukka ottade even others were standing or not you have to stand with zeal and you have to get up with zeal and you have to stand in the gap in the presence of god you have to pray with tears and you have to stand in the first watch of the night nam enna nenikiram and what we are thinking ellar elumbitaangala illaya sotra sotra nu kannu mudiyum adha if all are sleeping and if no one was sleeping i were closing your eyes and sleep அப்படி அல்ல it is not like that உனக்குள்ள ஒரு விதை இருக்கு நித்திய ஜீவனுடைய விதை and there is a seed of eternal life inside you அது உனக்குள்ள வளரணும் it should grow in you உனக்குள்ள துளிர் விடணும் it should sprout in you உனக்குள்ள அது பூக்கணும் it should flourish in you உனக்குள்ள அது காய்க்கணும் and it should grow in you உனக்குள்ள அது கனியாய் மாறணும் and it should become a fruit inside you இந்த இடத்துல பாருங்க இயேசு தனியா நின்னு தான் அந்த வேலையை செஞ்சார் and he is standing as jesus was standing as a fruit was doing this work பினகாஸ் தைரியமா நின்னான் and pinah was standing with confidence here அதுக்கு தான் நமக்கு அபிஷேகம் so we are have received an anointing நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பரலோகத்து போறதுக்கு தான் நமக்கு அபிஷேகம் கிடைக்கணும் அது கரெக்ட் ஆனா அதே நேரத்துல அபிஷேகத்தினால நீ பக்தி வைராக்கியமா நிக்கணும் and what we are thinking only to go to the heaven we have received the anointing we have to stand for z that's the reason of anointing இங்க अनेक அபிஷேகம் சும்மா கை தட்டி அபிஷேகம் அன்னிய பாஷை பேசுறதுக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கான் many are thinking that filling an anointing it means we have to speaking in unknown tongues அதெல்லாம் கரெக்ட் தட் இஸ் கரெக்ட் انا அபிஷேகத்தினுடைய இன்னொரு காரணம் நீ பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவனாய் மாறணும் தி ரீசன் ஃபார் தி அனாயிண்டிங் இஸ் யூ மஸ்ட் பிகம் a person of zealous யெகுவுக்கு ஒரு அபிஷேகம் கிடைத்தது தேர் வாஸ் a anointing for jehu அந்த அபிஷேகம் கிடைச்ச உடனே when he received the anointing வெளிய வந்து ரதத்துல ஏறிட்டான் was coming out and was riding in the chariot எதிரே எல்லாரும் வந்து சமாதானமா சமாதானமா இவன் சொல்றான் பாவத்தோட எனக்கு என்ன சமாதானம் தள்ளி போன் சொல்றான
பேசித்தனத்தோடு எனக்கு என்ன சமாதானம் and why i should have peace with this fornication pilli suni thodu na ipdi samaganam irukken and how i can be to be in peace with the witchcraft na undu bhakti vairagyathil vandukittirukken i was coming with zel vaasinga rendu rajakal 9th adhigaram 22nd vasanam 922 of second kings யோரோம் எகுவை கண்டவுடனே எகுவே சமாதானமா என்றான் அதற்கு எகு உன் தாயாகிய இயேசுபேலின் வேசித்தனங்களும் அவனுடைய பிள்ளை சூனியங்களும் இத்தனை ஏராளமா இருக்கையில் சமாதானம் ஏது என்றான் அவன் சொல்றான் இவன் பக்தி வைராக்கியமா அபிஷேகத்துல பரப்பிட்டு வர்றான் இப்ப வந்து ஒருத்தன் வந்து கேட்கிறான் சமாதானமா அவன் சொன்னா பிள்ளை சூனியத்தோட எனக்கு நட சமாதானம் வித் ஜீல் அண்ட் அனாயிண்டிங் ஹி வாஸ் டிபார்ட்டிங் அண்ட் கமிங் டு தி பிளேஸ் அண்ட் ஹி வாஸ் ஆஸ்கிங் வாட் இஸ் தி பீஸ் வித் ஓடம்ஸ் அண்ட் திஸ் ஃபோர்டிகேஷன் பேசி தனத்தோட எனக்கு நட சமாதானம் அண்ட் வாட் இஸ் தி பீஸ் வித் ஓடம்ஸ் ஓடிய விட்டான் அண்ட் ஹி ஃப்ளட் அவே அது மாத்திரமல்ல ஐ டோன்ட் ஓன்லி தட் இந்த அபிஷேகம் அவனை எப்படி மாத்திருச்சு அண்ட் ஹவ் திஸ் அனாயிண்டட் चेंज இன் ஹிம் அடுத்து ஒருத்தன் வந்தா அடுத்து ஒருத்தன் வந்தா அ நெக்ஸ்ட் पर्सन கம் அவன் இவனை பார்த்து லுக்கிங் அன் டு ஹிம் அவனை பார்த்த உடனே இவன் கேட்டான் அண்ட் லுக்கிங் அன் டு ஹிம் ஹி ஆஸ்க் தி क्वेश्चन யா கூட வரியாங்க will you come with me அப்படி வரணும்னா ஓன் இருதயம் செம்மையா இருந்தா யா கூட வா if your heart is upright you can come accompany me யோனதாப் அப்படினு ஒருத்தன் வந்தா and a person called jonathan have come யோனதாப் பார்த்த உடனே எகு கேட்டான் அண்ட் லுக்கிங் அன் டு ஜோனதாப் ஜெஹு ஆஸ்க் ஜோனதாபே ஓன் இருதயம் செம்மையா இருக்கா ஆர் யுவர் ஹார்ட் அப்ரைட்ஸ் ஆஸ் ஜோனதாப் எப்படி இருக்கும் how it will be என் இருதயம் ஓன் இருதயத்தோட கரெக்டா இருக்கா انا ஓன் இருதயம் ஏன் இருதயத்தோட கரெக்டா இருக்கா your heart is with my high heart whether my heart is right with your heart ஜோனதாப் சொன்னா ஆமா and jonathan replied is yes. wo irudayum yerudayum correct ah irundha va yeru radathil yerina if your heart and my heart is upright you can ride up in the chariot appo dhan sonna nee yen kuda vande enak irukra bhakti vairagyatha paarun sonna you come with me and look the zeal of god rendu rajakal 10th adhigaram 15 16 mattu vaasi second kings chapter 10 verse nee ennodi kuda vande kartharukaga enak irukra bhakti vairagyathai paar endran eppadi ரெண்டு ராஜாக்கள் 10 16ல இந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and this is a word which is mentioned second kings chapter 10 verse 16 என்னோடு கூட வந்து எனக்கு இருக்கிற பக்தி வைராக்கியத்தை நீ பாரு come and see with me the zeal of god அந்த பக்தி வைராக்கியத்தை தான் எசபேல் எல்லாம் அடிச்சு தூக்கி நோர்க்கி திருமிஞ்சி நோர்க்கி போட்டு போனோம் and because of this the zeal of god he is able to break away the jezebel spirit இதனால என்ன நடந்தது and because of this what had happened என்னாமும் 25 13 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look unto numbers chapter 25 verse 13 அங்கே சொல்லி இருக்கிறது அவனுக்கு நித்திய ஆசா ரிய பட்டம் கிடைத்தது and because of this he is able to receive a priestly order mitre எப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் பாத்தீங்களா and see what kind of thing was received நம்ம எப்பொழுதுமே ஆசாரியர்களாய் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்களாய் நித்திய ஆசாரியர்களாய் இருக்க வேண்டும் and we should be always the everlasting priest as a priest who was cleansed அது மாத்திரமல்ல not only that என்னாகமும் 31 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look unto numbers chapter 31 இவனுடைய காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது when we look unto his deeds and works இவன் யுத்தத்துக்கு போக கூடியவன் and he was the one going for war இவன் ஒரு சில பொறுப்புகளை வைத்திருந்தான் and he had some responsibility என்னாகமும் 31 6 31 6 of numbers மோசே அவர்களையும் ஆசாரியாக இளையசாரின் குமாரன் பிணைகாசியும் யுத்தத்திற்கு அனுப்புகையில் அவன் கையிலே பரிசுத்த தட்டுமுட்டுகளையும் தொனிக்கும் பூரிகைகளையும் கொடுத்து அனுப்பினான் இப்போ ஒரு யுத்தம் தொடங்குது a battle was started இப்போ யுத்தம் கிளம்பும் போது when they were starting for the war அதுக்கு இப்ப முன்னால இவன் தான் ஆசாரியனா நிக்கிறான் he was standing as a priest before them அப்ப மோசே அவனை அனுப்பும் போது என்ன சொல்றான் when moses was sending what did he say அவன் கையில பரிசுத்த தட்டுமுட்டுகளை கொடுத்தான் and they was receiving or rendering a holy instruments in his hands தொனிக்கும் பூரிகைகளை கொடுத்து அனுப்பினான் and he was giving him trumpets to blow நல்லா புரிஞ்சிக்கங்க you can understand well ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எப்பொழுதும் யுத்தம் பண்ண கூடியவனாக இருக்கணும் கத்தருடைய ஜனத்துக்காக யுத்தம் பண்ணணும் ஜெபிக்க கூடியவனாக இருக்கணும் a people of god must always ready for war or stand in battle to pray for the people நம்முடைய prayer life தான் நமக்கு மகிமையை கொடுக்கும் our prayer life will bring glory to us நீங்க எவ்வளவு டைம் கிடைக்குது அவ்வளவு ஜெபிங்க and how you have time you must pray in those times ஜெபத்துல மட்டும் உங்களுக்கு போர் அடிக்கவே கூடாது and you should never tire or get bored in prayer time மத்த எதுலனாலும் உங்களுக்கு போர் அடிக்கலாம் எதுல போர் அடிக்க கூடாது ஜபத்துல போர் அடிச்சிருச்சு நீ தொலைஞ்சேன்னு அர்த்தம் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் போர்ட் இன் பிரேயர் யூ ஆர் ஸ்பாயில் ஆர் கரப்டட் நீ தனியா ஜெபிச்சேனா ஜபத்துல போர் அடிச்சிரும் ஆவியானவர் உள்ள வரணும் இஃப் யூ ஆர் பிரேயிங் அலோன் யூ will be bored when spirit of god must come inside you அவர் வரும் பொழுது வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு விண்ணப்பம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் when he is coming inside you he is praying with many kind of supplication இல்லன்னு சொன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை வாட்சி சோத்திரம் 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 நீ உனக்கு வாட்ச பார்த்து அந்த வாட்சி ஓடாத மாதிரி வாட்சி மேல உனக்கு கோவம் வந்துரும் இஃப் யூ ஆர் நாட் ட்ரைங் யூ will be bored and you have to look at the time once ஆன ஆவியானவர் உள்ள வந்துட்டா உன் கண்ணே திறக்க மாட்டா
அப்படி பிரேயர் பண்ணிருக்கீங்களா யாராவது ஹேவ் யூ பிரேட் லைக் தட் டைம் போனது தெரியாம வித்தவுட் தி பாசிங் ஆஃப் டைம் ஆமா ஜெபிச்சோ நாங்க ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னால நாங்க அப்படி தான் இருந்தோம் Before 30 years I found like that I prayed like that. Yeah, unnala maintain panna mudiyala nu kekkara. You are not able to maintain that standard. Anga da nama thavaru vidrom. That we are making a fault. Ha. Inge paarenga avan yuthathukku pona. Here he was going for a fault. Naan poma tan la solla la. He did not say I will not go. Yutha nerathil yuthathukku pola na avan vaalkila nee tholvi sandipa. At the time of war if you are not going you will meet failures. Rajakal yuthathukku pogura oru kaalam nu oru kaalam irundichu. And there was a time period where the kings have to go for war. Andha nerathil yuthathukku yaar pogala? At that time who did not go for war? David pogala. David did not go. Adhanaala avanude vaalkila modhal atti modhal atti vaangnadhu anga dhaan vaangnadhu. And because of that he was receiving the first beating in his life. Vaasinga? And this Samuel, Patu Onna. Padi Nora Madhyara Mudala Vasan. Padi Nonnu Onna. Maru Vasan Raja Kal Yutthuk Purupan Kala Vanda Pudu Dhamide Yoga Biyam Avnodi Gude Tan Seva Kariyum Israve Lani Tiyum Ammon Butterare Adi Kavum Rappa Vai Muttigi Pooram Mani Pinan Dhamido. Ah. Hmm. Yesle Me Lerendu Vitan. Everyday. Nala Vartha Patingla. See the condition. Aunde. ஜனங்கள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்ிகைகள்
ஒரு ஆள் கூட குறையல பிடிபடல நஷ்டமடையல சாகல காயமடையல and with life and prosperity they came back even one person were not wounded and none of us lack in them everyone came back to the place என்னாகமோ 31 49 ல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு and this was mentioned in numbers chapter 31 verse 49 ஆவிக்குரிய ஜீவிதில நீ தொரு தோல்வி கூட உனக்கு வர கூடாது in a spiritual life you should not attain even a single failure பாருங்க ஒரு மனுஷன் கூட குறையலன்னு சொல்லிருக்கு even a single man were not nothing lack there அவங்க வந்து அரிகேட்றாங்க and they were confessing அருமையான ஒரு அறிக்கை it was a good confession ஓமது ஊழியக்காரராகிய நாங்கள் யுத்த மனிதரை தொகை பார்த்தோம் எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆளும் குறையவில்லை we servants of god have taken the sum of men of war and none was lack in them அது மட்டுமல்ல not only that அதுக்கு பிறகு ஜனங்கள் காணானுக்குள்ள போயாச்சு and as the people were reaching the canaan இப்ப காணானை சுதந்திரித்த பின்பு after inheriting the canaan காணானுக்குள்ள 9.5 கோத்திரம் போய் சேர்ந்துச்சு and nine and of tribes entered in said canaan யோர்தானுக்கு இந்த பக்கத்துல ரெண்டர கோத்திரம் சுதந்திரம் வாங்கி கொண்டது பி ஆன் தி ஜோர்டன் ரிவர் அண்ட் டு அண்ட் ஆஃப் ட்ரைப்ஸ் வெஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படிதானே கரெக்ட் தானா இஸ் இட் கரெக்ட் ஆர் நாட் கரெக்ட்டா இஸ் இட் கரெக்ட் ஆ யோர்தானுக்கு இந்த பக்கத்துல ரெண்டர கோத்திரம் அவங்க அந்த வயல் வெளிகள் தண்ணீர் புல் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே கண்ணே அவங்க காணானே வேண்டாம்ட்டான் அண்ட் லுக்கிங் இன்ஸ் நியர் தி ரிவர் பேங்க் ஆஃப் ஜோர்டன் லுக்கிங் இன் டு தி ஃபர்டிலிட்டி அ தி கிராஸ் அண்ட் வாட்டர் தே வர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் லுக்கிங் அண்ட் தே டோன்ட் வாண்ட் டு கோ அஃப்டர் யோர்தானுக்கு அந்த புறத்துல 9.5 கோத்திரம் அவங்க வாங்கிட்டாங்க அண்ட் ஆஃப்டர் தி ஜோர்டன் ரிவர் தே ஹவ் டைன் அண்ட் ஆஃப் ட்ரைப்ஸ் வர் ஸ்டேட் தேர் இப்ப நாட்கள் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் தி டேஸ் வர் பாசிங் நாட்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது when the days were passing there is no problem there was a problem அது வந்து யோசுவாவின் காலம் மோசியின் காலம் முடிஞ்சிருச்சு and moses period was ended up and this was the period of joshua இப்ப யோசுவாவின் காலத்துல இருக்கும்போது when we are staying in the period of joshua இப்ப ஒரு செய்தி கிடைக்குது and they were receiving a message என்ன செய்தி what was the message problem என்ன what was the problem அந்த ரெண்டு ரெண்டர கோத்திரமும் சேர்ந்து தனியா பலிபீடம் கட்டிட்டாங்க and the two hundred tribes was gathered together and they offered made an altar அவங்க ஒரு புதுசா ஒரு பெரிய பலிபீடம் கட்டிட்டாங்க and they built up a new altar அவங்க தேவனை விட்டுட்டாங்க and they have shaken god அவங்க தனியா ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டு பண்றாங்க and they are making a different holy sanctuary route ஆ மாத்துறாங்க are changing the route அவங்க பிரமாணத்தை மீறுறாங்க and they are transgressing the law இது தவறு this is wrong உடன்படிக்கை உடைக்கறாங்க and they are breaking the covenant அப்படி நீ இவங்களுக்கு செய்தி வந்திருச்சு and they have received such message அப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே ஜனங்களுக்கு எல்லாம் பயங்கர குழப்பம் when they are having this problem there was a confusion among the people உடனே என்ன பண்ணாங்க and what they did immediately you told me and they have started for war உடனே போய் அவங்க அவ்வளவுரியும் கொன்றணும் and they have to slay kill everyone இப்படி ஒரு தவறான காரியம் செய்ய கூடாது and this wrong things they should not commit அப்படி ஒரு வாய்ப்பே கொடுக்க கூடாது you should not give such chance for them நம்ம ஜனத்துக்குள்ள இப்படி தவறு வர கூடாது and such things commit should not be done அந்த 2 கோத்திரத்தை அழிச்சிரணும்னு முடிவு பண்ணா and they have taken a determination have destroyed to under tribes யோசுவா 22 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனத்துல அந்த வாசிங்க Joshua chapter 22 verse 2010 Kanaan desathil irukkira Yordanin elegarkku vandapodu Reuben putrarum Gad putrarum Manasseyin paadi kootrattarum ange Yordanin oorathile paarvikku peridana oru veedathai kattinaargal adha kattnadanaala adhu adhu vaasin Reuben putrarum Gad putrarum Manasseyin paadi kootrattarum Kanaan desathukku edire Israel putrarkku adutha Yordanin elegaril oru veedathai kattinaargal endru Israel putrar kelvi pattargal அவர்கள் அதை கேள்விப்பட்ட போது இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சபையார் எல்லாரும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணும்படி சீலோவிலே கூடி இது தவறு ரெண்டரை கோத்திரமும் இப்படி தப்பு பண்றான் உடனே அவங்களை இருக்க விட கூடாது பிரமாணத்தை மீறறான் சொல்லி எல்லாம் யுத்தத்துக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் தி 2 அண்ட் ஆஃப் ஹாப் ட்ரைப்ஸ் ஆர் கமிட்டிங் மிஸ்டேக் அண்ட் ஆல் தி பீப்பிள் வர் ஸ்டார்ட் லைக் வார் அகைன்ஸ்ட் தேம் தேவ ஜனங்களுக்குள்ளே ஒரு குழப்பம் உண்டாகுது அண்ட் தேர் வாஸ் a confusion among the people of god எல்லாரும் வந்தாச்சு ஆல் ஹவ் அரைவ்ட் அப்படி ஒரு கட்டம் வந்த போது when they have been facing such situation இப்போ இவங்க யார அனுப்புனாங்க who were all they 13 ஆம் வசனத்துல ஆசாரியனாகிய எலையாசருடைய குமாரனாகிய பினகாசை அங்கே அனுப்பினார்கள் and they were sending the phinehas the son of elezer a priest 10 கோத்திரத்துக்குல பிரபுக்களோ பினகாசோ அங்க போனாங்க all the ten princes of the tribe were going towards the phinehas அங்க போய் பினகாஸ் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணான் and phinehas making a preaching start பண்ணி வருஷே பேசிட்டே இருக்கான் and he was starting and was speaking continuously இப்படி இப்படி நடந்தா இப்படி இப்படி நடக்கும் if you do so there is happen இப்படி நடந்தா இப்படி நடக்கும் if you do it will happen to you கடந்த காலத்துல இப்படி நடந்ததனால இவ்வளவு தோல்வி in the past days you have done so and this failures for you say the devil is corrupt ma edhum seiyadinga please don't do anything against god இப்படி அவங்களுக்கு பேசிட்டே இருக்காங்க and was keep continuing speaking like that அங்க போய் பினகாஸ் தான் எல்லastype விசாரிச்சான் and phinehas was inquiring everything எல்லastype விசாரிச்ச போது after inquiring everything 
அவங்க சொன்னாங்க நாங்க அப்படி ஒண்ணுமே பண்ணல and they said so we did not commit any such things பலிபீடம் கட்டனது உண்மை it is true we have built an altar எங்க பிள்ளைகளுக்கு தேவன் ஒரு ஒரு உண்டுன்னு சொல்றதுக்கு தான் நாங்க அப்படி செஞ்சுமே தவிர நாங்க பிரமாணத்தை மீறல and we did not transgress the law just we have to make the people children to know there is a god we have built an altar இவன் போய் அந்த தேசத்தை பார்த்து அவங்க கிட்ட பேசி எல்லாத்தையும் விசாரிச்ச பிறகு பிரச்சனை இல்லங்கறத கண்டுபிடிச்சான் and he was looking to the land and there is no problem he was identifying and came back எப்படி இவ மட்டும் போகலனா அன்னைக்கு சண்டை போட்டு எல்லாரும் செத்துるபான் if he was not going there everyone who should have quarreled and fight and destroyed இவன் போனதனால and because he arrived there திரும்பி வந்து நல்ல செய்தி சொன்னான் he came back and was spreading good news பாசிங்க 32 33 32 33 யோசுவா 22 ஆம் அதிகாரம் 32 33 வசனங்கள் புக் ஆஃப் ஜாஷுவா chapter 22 verse 33 and 34 ஆசாரிராக இளையசாரின் குமாரனாக பிணைகாசும் பிரபுக்களும் கீழையா தேசத்தில் இருக்கிற ரூபன் புத்திரரையும் காத் புத்திரரையும் விட்டு கானான் தேசத்துக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரர் இடத்தில் திரும்பி வந்து அவர்களுக்கு மறு செய்தி சொன்னார்கள் அந்த செய்தி இஸ்ரவேல் புத்திரரின் பார்வைக்கு நன்றாய் இருந்தது ஆகியால் ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் குடியிருக்கிற தேசத்தை அழித்துவிட அவர்கள் மேல் யுத்தத்துக்கு புறப்படுவோம் என்கிற பேச்சை விட்டு இஸ்ரவேல் புத்திர தேவனை ஸ்தோத்தரித்தார்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சது அந்த வசனம் Can you understand this word? எல்லாம் யுத்தத்துக்கு டிரஸ் பண்ணி ரெடியா நிக்கறாங்க. And everyone is getting ready for the battle and standing. இவ்வளவு ரெடியா நிக்கும் போது When they were ready for this, இவங்க போய் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. They have cleared the whole matter. இவங்க வந்து கிளியர் பண்ணி சொன்ன போது After they cleared the matter, இந்த ஜனங்க எல்லாம் யுத்தத்துக்கு போறத நிப்பாட்டி எங்க போயிட்டாங்க எல்லாரும்? சொல்லுங்க. Stop going for the battle what did they did? ஆ யுத்தத்துக்கு புறப்படுவோம் என்கிற பேச்சை விட்டு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் எதை என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க? ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. I am going for the boat battle they have stopped and started to praise God. மறுபடி வாசிங்க 33 ஆம் வசனம் 33rd verse அந்த செய்தி இஸ்ரவேல் புத்திரரின் பார்வைக்கு நன்றாய் இருந்தது ஆகியால் ரூபன் புத்திரரும் காத் புத்திரரும் குடியிருக்கிற தேசத்தை அழித்துவிட அவர்கள் மேல் யுத்தத்திற்கு புறப்படுவோம் என்கிற பேச்சை விட்டு இஸ்ரவேல் புத்திர தேவனை ஸ்தோத்திரித்தார்கள் சண்டை போடணும் ரெடியா இருந்த பாத்திரம் இவன் போய் கிளியர் பண்ணனால எல்லாரும் எப்படி மாறிட்டாங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்மள மாதிரி ஆளுனா சண்டை போட ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கறவன சண்டை போட வச்சிருவான் அந்த பாட்டிஸ் தோஸ் ஆர் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் குவாரலிங் அண்ட் ஃபைட்டிங் தே ஹவ் ஸ்டாப்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் அட் பிரேசிங் காட் அண்ட் பிளஸ் காட் அப்படி ரிவர்ஸ் ஆயிடுவோம் and the situation reverse இன்னைக்கு நம்மளே நல்லவர என்ன what was our state today அன்னைக்கு உஷாரா எலியாசர் பினகாஸ் அனுப்பினாங்க எலியாசர் பகனே பினகாஸ் அனுப்பினாங்க and with diligence he was sending elias's son pinehas இந்த பினகாஸ் போனபோது when pinehas was going இவன் போய் அவங்களுக்கு விளக்கி சொன்னான் and he was explaining very clearly அவங்க இவனுக்கு திருப்பி விளக்கி சொன்னாங்க again they have explained clearly அப்ப எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சு and everyone was able to understand well என்ன இல்ல ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல there was no problem நீங்க அப்படி யாராவது பேசுறீங்களா are you speaking like that எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற தீயில எண்ணெய் ஊத்துறீங்களா தண்ணி ஊத்துறீங்களா ஆர் யூ ஸ்கிரெஞ்சிங் தி வாட்டர் அப்ஃபார் புட்டிங் ஃபயர் ஆர் வாட்டர் அப்ஆன் தி பர்னிங் ஃபயர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தண்ணி ஊத்துறீங்களா எண்ணெய் ஊத்துறீங்களா ஆர் யூ போரிங் oil or water இவன் போனதனால தண்ணி ஊத்திட்டான் அண்ட் ஹி ஹேவ் கான் தேர் சோ ஹி குவென்ச் தி வாட்டர் இப்ப ஜனங்கள் எல்லாம் யுத்தத்துக்கு போவோம்னு பயங்கர வெயிட்டிங்ல நின்னுட்டு இருந்தவங்க எல்லாம் அதை விட்டுட்டு எல்லாரும் எங்க போயிட்டான் சோத்ரம் பண்ண போடா people those were ready to go for war they have stopped that and started Idhan, praising god idhu dhan pinagasunude speciality and this is the speciality of pinagas prachane apdi amiki daava janangalai thudikira style la kondu poradhu and he will press down the problem and make the people to praise adhu mathram alla not only that vera enna solugirathu what does the bible say nyayadhipadigal 20th adhigara 28th vasanathila 20 28 of judges ange avana patti vedam solugirathu and the bible is telling about him there ஆரோனின் குமாரனாகிய இளையாசாரின் மகன் பிணேகாஸ் அந்நாட்களில் அவருடைய சந்நிதியில் நின்றான் அந்நாட்களில் கத்தருடைய சந்நிதியில் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு ஊழியன் அண்ட் ஹி வாஸ் தி சர்வன்ட் ஸ்டாண்டிங் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு கேட்டு சொல்ல கூடிய ஒரு ஊழியன் செஞ்சிட்டு இருந்தான் அண்ட் ஹி வாஸ் டுயிங் தி மினிஸ்ட்ரி ஹியரிங் தி வார்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் ப்ரோக்ளைமிங் டு அதர்ஸ் அவண்ட போய் கேக்குறாங்க ஜனங்கள் யுத்தத்துக்கு புறப்படலாமா புறப்படலாகாதான் உடனே அவன் கத்தட்ட போய் கேக்குறான் என்ன ஆண்டவரே போனா கிடைக்குமான்னு ஆண்டவர் சொல்றார் நீங்க போங்கள் கத்தர் உங்களுக்கு கையங்களை ஓப்பு கொடுப்பார் அண்ட் பீப்பிள் வெர் क्वेश्चனிங் அண்ட் டு ஹிம் whether he can able to go for war and he was asking to God and replying them you can go for war and you will conquer கத்தருடைய சந்நிதியிலே நிற்க கூடியவன் பெனஹாஸ் இஸ் ஒன் ஸ்டாண்டிங் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் நீங்க எப்பொழுதும் கத்தருடைய சந்நிதியிலே நின்னு பழகணும் அப்பதான் உங்களுக்கு ஆலோசனை கிடைக்கும் you must practice to stay in the presence of god then you will receive counsel ஆ தேவனுடைய சந்நிதானத்திலே இல்லாத போது ஒன் மேல் நமக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச வசனம் ஒன் மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை செய்
இதனால இவனுக்கு கிடைச்ச என்ன and what was the thing he have received because of it மூணு காரியம் அவனுக்கு கிடைத்தது he attained three things இவ வாழ்க்கையில in his life ஆ இவன் வேறு பாட்டின் ஜீவிதே காத்து கொண்டவன் he is the one preserved or kept the life of separation ஒரு ஆசாரியன் he is the priest வாதையை நிறுத்தினான் and he stopped the plague குக்கரத்தை திருப்பினான் and he quenched the violence of fire பக்தி வைராக்கியமா இருந்தான் i was so zeal for god ஜனத்துக்காக யுத்தத்துக்கு போனான் he went for the battle for people பரிசுத்த தட்டுமுட்டுகளை பாதுகாத்து கொண்டான் he preserved the holy instruments ஒரு ஜெயத்தை பெற்றான் he received victory ஜனங்களுடைய பிரச்சனைகளை விசாரித்தான் and he enquired the problems of the people பிரச்சனை நேரத்துல யுத்தத்தை நிறுத்தி ஜனங்களை ஸ்தோத்தரிக்க வைத்தான் during the problem he asked the people to put for end for the war and made them to praise ஆ எப்பொழுதுமே கத்தோட சன்னிதானத்துல நின்று கத்தோட ஆலோசனையை கேட்டு நடந்தான் and he was the one walking in the council of god standing in the presence of god always சரி இப்படி வாழ்ந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் if we do so what will we get சங்கீதம் 106 31ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look unto 106 psalms 31 verse அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது and this become a just for him அது தலைவரி தலைவரியாக என்றைக்கும் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது நீ கத்தருக்காக ஜீவித்தேனா நீதியாக எண்ணப்பட்டதுனா கவுண்ட் அப் அங்க தேவன் உனக்கு எண்ணிக்கை கூட்டுறார் நீதியின் எண்ணிக்கை கூடுகிறது and the count counting of the righteousness is increasing english ல எப்படி இருக்கு and no? the, hmm. and that was counted unto him for righteousness counted உன்னுடைய நீதி கணக்கில் சேர்க்கப்படும் and your righteousness will be counted பினகாசுருடைய வாழ்க்கையில இது அவனுக்கு நீதியாக கணக்குல சேர்ந்துருச்சு பரலோகத்துல and this become the counting for the finahas in heaven ஒன்று that is the first thing இரண்டாவது secondly என்னாகமும் 25 12 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look unto numbers chapter 25 was அத அவனுக்கு எப்படி மாறினது and how it was changed for him ஆகையால் இதோ அவனுக்கு என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கையை கட்டளை எடுகிறேன் அவன் வாழ்க்கையில பிரச்சனையே கிடையாது and there was no problem in his life துக்கம் பிரிவினை கலக்கம் எந்தவிதமான டிவியேஷன் கிடையாது and no problems of pain and relief and sorrows in his life எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது no problem என்ன கர்த்தர் அவனோட என்ன பண்ணிட்டாரு சமாதான உடன்படிக்க பண்ணிட்டாரு the lord had made a peace of covenant covenant of peace with him அப்படினா அவனுக்கு கர்த்தருடைய சமாதானம் அவனுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் it means that he have received the peace of god மூன்றாவது thirdly யோசுவா 24 ஆம் அதிகாரம் book of joshua chapter 24 33 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look at the 33rd verse ஆரோனை குமாரனாக எலையசாரம் மரணம் அடைந்தான் அவன் குமாரனாக பிணைகாசுக்கு எப்ராஹிமின் மலை தேசத்தில் கொடுக்கப்பட்ட மேட்டிலே அவளை அடக்கம் பண்ணினார்கள் பிணைகாசுக்கு எப்ராஹிம் மலை தேசத்திலே ஒரு மேடு கிடைத்திருந்தது and there was a hill for phinehas given in the mount ephraim ஒரு மேன்மையான ஒரு இடம் ஒரு எப்ராஹிம் மலை தேசத்திலே ஒரு மேடு அது பினகாஸ்க்கு கிடைச்சது சுதந்திரமாக a great or grand place was given to pinahas as inheritance பரலோகத்துல ஒரு மேன்மையான இடம் உனக்கு கிடைக்கும் and there will be a great or grand place will be given to you in heaven நமக்கு இந்த நாட்கள்ல சுதந்திரத்துக்காக நாம் சுதந்திரவாளிகள் சுதந்திரத்துக்கு பங்காளிகளாக இருக்கிறோம் be inherited should be the partaker of the inheritance எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் let us all close our eyes நீ ஒரு பினகாஸ் you are pinahas நாம் ஒரு பினகாஸை வாழ வேண்டும் and we have to live like a pinahas தைரிய தோற்றத்தை விட்டு விடாதீங்க you should not leave away the bold appearance எப்பொழுதும் போல்டா நில்லுங்க you should stand bold or confidence ஆ ஏ வை யாருமே இல்ல நான் இப்படி போல்டா இருக்க முடியல கர்த்தர் உனக்குள்ள இருக்கிறார் no one is there how i can stand bold love god is resting inside you யூதா கோத்திரத்து சிங்கம் உனக்குள்ள இருக்கிறார் and the line of tribe judah is staying inside you நீ தைரியமா இருக்கணும் you should be bold எந்த சூழ்நிலையில நீ பயப்பட கூடாது you should not fear any situation ஆ எத்தனை பேருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிச்சயம் இருக்கிறது how many are having this assurance அது மாத்திரமல்ல not only that பாவத்தை கண்டுட்டு நீ பாட்டு கண்காம போயிட்டே இருக்காத and looking to sin you should not go away with the wrong sadharana or pentecost karana irukada bhakti vairagyam ulla pentecost karana yaar don't be a ordinary pentecost be a zealous pentecost veru vaatin jeevitha kaathukol keep the life of separation avan kudumbathil irukkira porattangala nirutha nee or kaaranamai maaru to stop the problems and conflicts in your family you must be a person nyaya thirpai thirappin vaasalil nindru thirupungal stand in the gap and turn back the judgement kathirukaga bhakti vairagyam paarattungal and you have to so just zeal for god yuddathila jabathila munnikku nillungal you have to stand prior in prayer and battle பரிசுத்த ஜீவியத்தை காத்து கொள்ளுங்க கீப் தி ஹோலினஸ் லைஃப் இ பூரண வெற்றியை பெற்று கொள்ளுங்க அண்ட் யூ ஹேவ் டு ரிசீவ் தி பெர்ஃபெக்ட் விக்டரி பிரச்சனைகளை பேசி தீர்த்து விடுங்க அண்ட் ஸ்பீக் அப் தி ப்ராப்ளम्स அண்ட் மேக் இட் டு எண்ட் டு இட் யுத்தத்தை நிறுத்தி ஜனத்தை ஸ்தோத்திரம் பண்ண கொண்டு வாருங்க ஸ்டாப் ஃபார் தி பேட்டில் அண்ட் மேக் தி பீப்பிள் டு பிரைஸ் காட் இரவும் பகலும் கத்தோடைய சன்னிதில நிக்க கூடியவளாய் உருவாகுங்க அண்ட் பீ மோல்டட் அஸ் a person who is standing in the presence of god அப்படி ஆனால் நீங்கள் கத்தர்காக செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் நீதியாக கணக்கில் இடப்படும் இப் சோ ஆல் தி திங்ஸ் தட் யூ ஹேவ் ரெண்டர் ஃபார் காட் will be counted as righteousness for you கத்தர் உன்னோட உன் பிள்ளைகளோட சமாதான உடன்படிக்கை பண்ணுவார் அண்ட் தி லார்ட் will make a covenant of peace with you and your children 
Ebrahim Malay desa tila kanan ilai, ur mera ana ur eda orang kekadekam. At Canaan and Mount Ephraim, you will receive the grand and high place. Parama kanan ilai orang kor eda kekadekam. And you will receive the place in heavenly Canaan. Ebrahim pun cunna reti pana kani narto. When we tell about Ephraim, it is a double four fruits. Andal tap pana ur eda orang dewal ke reti pana asirwa tinal kani kalal nerindu bodo. And your life will be filled with the double flip, double four blessings and fruits. Katawa in wal ke abdi macun cunna orang kan kali mudi mula ngal pedi itu ur rendeni mision jebi pom. Those who say Lord change my life, be stand on knees and close your eyes and pray. Kataroni nasi kira. The Lord is loving you. Orang itu anak berpina kasa in the court court itu lepas kira. And the Lord is looking you in the meeting as a pina has. Ah, anda orang ini pina kasa uru wa keberumbu kira. And the Lord want to create and mold you as a pina has. Orang itu katar kaka wanji kira, jiwi kira, wanji iru kira. And you are having a desire to desire for God. Orang ini katar orang koru ado uru di perut kira. The Lord is confirming in you. In the court itu lekat teru nih uru pina kasa ikan kira. In this meeting, the Lord is looking you as a pina has. En bela ye, ni terapi le ni le. My child stand in the gap. Parisutta te katukai. Keep the holiness. Katudai sani dili, enudai sani dili, lewande nille. Stand in the presence of God. Yana kaka bakti wera kema nille. And be in stand zeal for God. Baat te yedite rata nikka takada ka, rata sinda takada ka porade. And you are shedding for the blood, and you are opening the sin. You stand in me. Yana kaka terapi le nille. Stand in the gap for me. And make all the situation for war and make it a good situation to praise God. How many of you need of this life? Those who are telling that God is telling these words to me, you hold these words. If you hold tightly these words, you must have to take over this life. And let the grace listen for this. Let the anointing listen upon us. The anointing that the power Hallelujah. <laughs> And he can go like an ordinary priest. Anda padi kepada mana dengan kantil belakang itu pernah dana, orang asal yang ini pola, awan pohon mudiyum. And he can go like a priest who was affected one. Awan abdi pohon le. He did not go. Bawa tak kantil belakang itu pohon le. He did not go away from sin. Bawa tak yaitu ni nendra. He opposed the sin and stood for it. Tadi ni korang korang abis ya kan teruwa. Today the Lord will give you anointing. Orang kerubai teruwa. The Lord will give you grace. Orang kanjalai terapa. The Lord will open your eyes. Orang mulang kanjalai bela perduwa. The Lord will strengthen your knees. Yang ramu neyang kanjali luna yelupuwa. The Lord will make you to wake up in the watch night. Ni irik kerai yadat ek kat terudai sani diai matuwa. Make your presence of God is a place for him. Amen. Norungunda ida yatai vote duen. Norungunda awi amar niruen. Norungunda ida yatai vote duen. Norungunda awi amar niruen. Norungunda me nuna siri daya. Siri badu badu. Ya ba 
In this meeting, those have come here, the Lord desired to do a covenant of peace with you. How many are going to stick out your hands for it? Lord, make your covenant of peace with me. I desire to do my covenant of peace with you. Once again, I say, how many decide that Lord want to do a covenant of peace with you? If the Lord's are doing the covenant of peace with you and your people are children of servants of God, there will not be any battle for you. Amen. I have a desire. With all believers' family, the Lord must do the covenant of peace with them. And before for that, and the Lord have to make a covenant of peace with all the people who are standing on knees in this meeting. Those who are standing in the presence of God like a Phenahas, the Lord have to do the covenant of peace with all. The Lord have to hold their hands and confirm this covenant. Let his confirm by the anointing. Come on, let us stand in the presence of God like a Phenahas. Come on, let us stand in the presence of God like a Phenahas. Oh, Tidak, Tidak, Tidak. Ayo lebih kena, makan apa ni? Rabak, Tidak apa ni? Kadang-kadang semua itu kaya, setor ramai nuah. Kadang-kadang warta kita kaya, walau mereka kaya, kerumah kaya, setor ramai nuah. Kenapa saudara yang walau ke orang ramai walau ke opit itu berde, sari beri tu kalau kat teruk kita wasan anggal பாதுகார்த்தும் Over nalar mereka kira bayang lor dek pada nengle padu kat terdeh kas tutra, anda orang ini malah putar teling gula kat terdeh awi an orang ini mat terlekat anda ni orang anda orang ini kengle tevi an alos nengle kali putih tetandir awi an orang ini lor pes ni orang kas tutra, mereka putar tetandir orang kat terdeh mudi berenda, mereka semua orang perasan nengle lor dek pada nengle dayu kan ni dia orang mesti tutri orang anda orang, 
அவனுடைய பினகாச குறித்து நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டோரை அவன் பினகாச ஒரு தைரியமில் வந்து நாங்கள் கேட்டோம் நாங்களும் கூட எங்களை தைரியமான ஜீவித்தை நாங்கள் பாதுகாத்துக்கொள்ள பரிசுத்தத்தில் எங்களை தைரியம் உள்ளவர்களாய் மாற்றும்படியாக வேண்டிக்கிறோம் ஆண்டோரை மிகுந்த பலனுக்கு எதுவான தைரியத்தை விட்டுவிடாதார் என்று சொன்னீர் ஆண்டோரை இதுபோல் நாங்களும் கூட ஆண்டவரே கத்திற்காக ஆண்டவரே பக் பரிசுத்தத்துக்காக பக்தி வராக்கும் எல்லாம் எங்களை ஒவ்வொருவரை மாற்றும்படியாக வேண்டிக்கிறோம் கத்தாவே ஆண்டவரையும் கிறிஸ்துத்தர் ஆண்டவரே அவன் பினகாசு கத்தாவே அவன் கத்தாவை வாதை நிறுத்தனவனாக காணப்பட்டான் ஆண்டவரே ஆண்டவரே இவன் கத்தாவை ஆண்டவரே அவன் சிறுவில் ஜனத்தின்மத்தில் நடந்ததான அக்கிரமுகத்தின் கிரிய நிமித்தமாக தேவனுக்காக அவன் பக்தி வராக்கியத்தின் காண்பித்த அப்படின்னால ஆண்டவரே ஜனத்தின்மத்தில் அவன் வாதை நிறுத்தினான் ஆண்டவரே ஜனத்துக்காக ஆண்டவரை பரிந்து பேசினான் ஜனத்துக்காக தேவ சமூகத்தில் அவன் காத்திருந்தான் ஆண்டவரே அதுபோல நாங்களும் கூட ஆண்டவரை பின்னகாசை போல ஜனத்துக்காக பரிந்து பேசுறவர்களாக ஜனத்துக்காக தேவ சமூகத்தில் நிற்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றும்படியாக வேண்டிக்கிறோம் அவன் அப்படி செய்தபடினால் அவனுக்கு ஆசாரிய பட்டியம் கிடைத்தது ஆண்டவரே அவனுடைய ஆசாரிய உழைத்தும் கூட அவன் உண்மையா செய்தான் ஆண்டவரே அவனுக்கு தந்த பரிசு தட்டுமுட்டுகளை அவன் கத்தா பத்திரமாய் காத்து கொண்டான் ஆண்டவரே அவன் பூரிகளை எடுத்து கொண்டான் ஆண்டவரே நாங்களும் கூட கத்தாவை ஜெபிக்கிறவர்களா துதிக்கிறவர்களா தேவ சமூகத்திலிருந்து கத்தாவை நாங்கள் காத்திருந்த மற்றவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களா எங்களை மாற்றும்படியாக ஆவியானோட கருத்தில் எங்களையும் கூட தாழ்த்துற ஆண்டவரே ஆண்டவரே மோசையும் கூட தேவ ஜனத்துக்காய் பரிந்து பேசினான் ஆண்டவரே அவன் பக்தி வராக்கியமுள்ளவனாக இருந்தான் ஆண்டவரே ஆண்டவரே கத்தாவை இயேசு பூமியில் இந்த நாட்களில் தேவாலயத்தை சுத்திகரித்து பக்தி வராக்கியமுள்ளவனாக இருந்தது போல நாங்களும் கூட கத்தாவை ஆண்டவரே இந்த பினாகாசம் கூட பக்தி வராக்கியமாக இருந்தது போல நாங்களும் கூட இந்த பக்தி வராக்கியமான ஜீவித்தை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள உதவி செய்யுங்க தாவே சகோதர நடுவில் அவன் சமாதானத்தை உண்டாக்கினேன் ஆண்டவரே ரூபன் புத்தருக்கு மற்ற புத்தருக்கு இருந்ததான் அந்த பிரச்சனையில் ஆண்டவரே அவன் சமாதானத்தை கண் கத்தாவே ஜனத்துக்கு கட்லைட்டான் அதுபோல் ஆண்டவரே அவர் நற்செய்தி கொடுக்கிறவனா இருந்தான் அதுபோல் நாங்களும் கூட சமாதானத்தை உண்டாக்குறவர்களா நற்செய்தி கொடுக்கிறவர்களா எங்களை மாற்றும்படியாக வேண்டிக்கிறவங்க தாவே பின்னாக ஆசிரியத்த ஜீவித்தில் இருந்ததான அவைக்குற எல்லா ஆசிர்வாதங்களை எங்களும் கூட தரும்படியாக ஆண்டவரே அவன் பரிசுத்தவனா இருந்தான் ஆண்டவரே விசுவாசத்தில் வல்லவனா இருந்தான் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அதுபோல் நாங்களும் கூட கத்தாவே நாங்கள் பரிசுத்தத்துக்காய் வேறு ஆக்கியம் உள்ளவர்களா விசுவாசத்துக்காய் தைரியமான நின்று போராட ஆண்டவரே அவனை போல கத்தாவே ஆண்டவரே சமாதானம் உண்டாக்குறவர்களாய் காணப்பட எங்களுக்கு புதிய சிமிடியாக வேண்டிக்கிறோம் அவன் முடிவிலே கத்தாவே அவன் கத்தாவே பெரிதான மேட்டிலையும் கூட அவன் கத்தாவினுடைய ஆண்டவரையும் கிறிஸ்தூத்தர் அவனுடைய கல்லறி இருந்தது போல நாங்களும் கூட இந்த மகிமையான கத்தா மலை தேசத்துக்காக எங்களையும் கூட அழைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே அந்த சியோனுக்காக எரிசினியுக்காக எங்களையும் கூட அழைத்திருக்கிறேன் நாங்களும் கூட கத்தாவை பெண்ணுக்கு ஆசை போல உத்தமம் வயிறாக்கியும் பரிசுத்தமும் ஆண்டவரே கத்தாவை மற்றவங்களுக்காக பரிந்து பேச ஜெபிச்ச ஜெபத்திலை அவன் உண்மையில் வர சமாதானம் உண்டாக்குறவனா இருந்தது போல நாங்களும் கூட அப்படி ஜீவித்து கத்தாவை இந்த மகிமையான நிக்கிய நாளுக்காக எங்களையும் கூட ஆயத்தப்படுத்தும் கேட்ட வசத்து இப்படி ஜீவித்து பரிசுத்தமாக்கிக் கொண்டு பரிசுத்தமாக தலை தெய்வ பயத்தோடு பூர்ணப்படுத்தி சந்திக்க தயார்படுத்தும் தேவசமத்தில் இருந்த மக்கள் எல்லாம் ஆசிரியர்